హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్తే అండి మీరు కనుక నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ సెంబర్ని క్లిక్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి ఒక హెవీ మల్టీ కలర్ డి డిజైనర్ బ్లౌజ్ని నార్మల్ షూయింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసి ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి అనేదండి సో మీరు కనుక ఈ బ్లౌజ్ చూసుకుంటే చాలా హెవీగా ఉంటుందండి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మొత్తం మన దగ్గర ఉన్న మంది కలర్ స్థ్రెడ్స్ యూజ్ చేసి దీన్ని స్టిచ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మేము మగ్గం మీద స్టిచ్ చేసామండి సో ఇదే సేమ్ బ్లౌజ్ని మన దగ్గర ఉన్న షూయింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసి ఎంబ్రాయిడరీ మిషన్ యూజ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి నేను ఈరోజు వీడియోలో చెప్తాను అనమాట సో చూసారు కదా చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుంది చాలా హెవీగా ఉంటుంది మనకి మిషన్ మీద కూడా మనం చాలా సింపుల్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చండి మొత్తం మధ్యలో బీట్స్తో వస్తుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నేను మిషన్ మీద స్టిచ్ చేసింది ఇక్కడ వచ్చేసి మధ్యలో మనం గోల్డ్ బీట్స్ యూజ్ చేస్తాం చాలా హెవీగా ఉంటుంది ఇది ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం సో దీనికోసం ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం డిజైన్ ఏ విధంగా గీసుకోవాలో చెప్తానండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక హ్యాండ్ తీసుకుందాం ఇది వచ్చేసి మనకి ఫుల్ హెవీగా వస్తుందండి ఫుల్గా వస్తుంది మనకి ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేకుండా ఫుల్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు అవసరం లేదనుకుంటే సింపుల్గా కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు దీనికోసం మీరు ఈ విధంగా పేపర్ని కట్ చేసుకోండి కొంచెం దలసరిగా ఉన్న కట్టని ఈ విధంగా హాఫ్ సర్కిల్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి సో కట్ చేసుకుని కింద ఈ విధంగా మనం సర్క్ హాఫ్ సర్కిల్ కింద అంచు దగ్గర గీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ కింద ఈ విధంగా గీసుకోవాలండి నెక్స్ట్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ వరకు ఒక లైన్ అయింది కదా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ రెండు స హాఫ్ సర్కిల్స్కి మిడిల్ నుంచి సో ఈ విధంగా పెట్టుకుని మళ్ళీ సేమ్ ఈ విధంగా గీసుకోవాలి సో టోటల్గా మనం ఇదే డిజైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట హ్యాండ్ మొత్తం సేమ్ డిజైన్ కంటిన్యూ అవుతుంది హ్యాండ్కే కాదండి బ్యాక్ కూడా సేమ్ డిజైన్ అనమాట మీకు ఫుల్గా కావాలనుకుంటే ఫుల్గా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఒక టూ త్రీ లైన్స్ వరకు స్టిచ్ చేసేసుకొని ఆపేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అండి మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే మీరు ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోండి సో నేను వచ్చేసి ఫుల్గా ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటున్నా సో చూసారు కదండి ఫుల్గా డ్రా చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కొంచెం వేరియేషన్ అంటే మనకి ఇది వచ్చేసి మల్టీ కలర్ థ్రెడ్స్ యూజ్ చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్ థ్రెడ్స్ యూజ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తామన్నమాట సో ఒకదానికి ఒకదానికి వేరియేషన్ కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే మిడిల్లో ఒక చిన్న పూసలు లాంటివి లేదా గొట్టాలు మీకు ఏమి నచ్చితే అవన్నమాట కుట్టుకోవచ్చు సో దానికోసం కొద్దిగా మనం గ్యాప్ వదులుకోవాలి ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసుకోవాలి సో మొత్తం అన్నీ కూడా ఈ విధంగా డ్రా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇదంతా వచ్చేసి మనకి థ్రెడ్ వర్క్ వస్తుంది పైన వచ్చేసి మనకి ఏమైనా ఏం కావాలనుకుంటే అవి స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్ ఏ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే సో రౌండ్ నెక్ పెట్టుకోవాలి మీకు వేరే నెక్ కావాలనుకుంటే కూడా అది కూడా మీరు ట్రై చేయొచ్చు నేను వచ్చేసి రౌండ్ నెక్ పెట్టుకున్నాం సో ఇది కూడా సేమ్ అనమాట మీకు మొత్తం బ్యాక్ ఫుల్గా కావాలి వర్క్ అనుకుంటే మీకు ప్రీవియస్గా చూపించిన బ్లౌజ్ లాగా మొత్తం కావాలి అనుకుంటే ఈ విధంగా కింద స్టార్ట్ చేసి పైకి ఫుల్గా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా గీసేసుకోవచ్చు మాకు అంత హెవీగా వద్దు సింపుల్గా కావాలి అనుకుంటే ఓన్లీ మెడ చుట్టూ రౌండ్ నెక్ గీసుకున్నాం కదండి సో ఆ రౌండ్ నెక్ చుట్టూ ఈ విధంగా ఒక టూ లేదా త్రీ లైన్స్ మీకు ఎందుకు కావాలనుకుంటే అన్నిసార్లు ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ నెక్కు వస్తుంది కింద అంతా మనకి ఏమీ రాదనమాట ఖాళీగా ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి సెకండ్ టైప్ మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకుంటే ఆ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక హ్యాండ్ కుట్టు చూపిస్తానండి మీకు ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో సో నేను మీకు ప్రీవియస్గా చెప్పిన విధంగా నేను ఇదంతా కూడా మార్క్ చేసేసుకున్నా సో ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇదంతా వచ్చేసి మనకి మల్టిపుల్ కలర్స్లో థ్రెడ్ వర్క్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి బీట్స్ కానీ గొట్టలు కానీ వస్తాయి సో ఈ విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి సో నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ గొట్టలు యూజ్ చేస్తున్నానండి గోల్డ్ కలర్వి సో ఇవి మీకు కొంచెం చిన్నగా ఉన్నాయి పెద్ద సైజు వాడుకోవచ్చు కూడా మీకు పెద్ద సైజు దొరికితే అవి తీసుకోండి ఇవి ఏంటంటే బాగా షైన్ అవుతూ ఉంటాయి సో వచ్చేసి నేను ఇక్కడ స్టిచ్ చేసుకుంటా చాలా బాగుంటాయండి బాగా షైన్ అవుతాయి అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనకి సేమ్ మగ్గం వర్క్ ఎలా ఉంటుందో డిజైన్ అదే విధంగా వస్తుందండి చాలా చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది మీకు మగ్గం వర్క్ మీద ఎ
మీకు నచ్చిన కలర్స్ యూస్ చేయాలి ఎక్కువ కలర్స్ ఉండాలండి అప్పుడే బాగుంటుంది డిజైన్ దీనికోసం సెట్టింగ్స్ ఏంటంటే సో అంతా కూడా నేను స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూస్ చేసి స్టిచ్ చేస్తాను అనమాట సో స్ట్రైట్ స్టిచ్ అండి మనకి జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ ఎక్కడ కూడా వాడం ఓన్లీ స్ట్రైట్ స్టిచ్ దానికోసం మనం ఏంటంటే ఏ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెంత్ వచ్చేసి టూకి త్రీకి మధ్యలో పెట్టుకోవాలి సో ఈ రెండు సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీడ్ డగ్ అనేది కిందకు పెట్టుకోవాలి ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రెజర్ ఫుట్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వడానికి ఇది కూడా మనం హోల్డర్ కూడా రిమూవ్ చేసుకుంటే మనకి ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీడ్ డగ్ అనేది కిందకు పెట్టుకోవాలి సో ఈ సెట్టింగ్స్ అన్నీ మీరు మిషన్ వర్క్ చేసే ముందు కంపల్సరీ చేసుకోవాలండి సో ఫీడ్ డగ్ ప్లే మీకు ఫీడ్ డగ్ కిందకు పెట్టుకోవడానికి లేకపోతే మీకు ప్లేట్ అనేది ఉంటుంది అది యూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన సిల్క్ థ్రెడ్ యూస్ చేయాలి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో బేసిక్ స్టిచెస్ అన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్గా చెప్పానండి ఎవరైనా మిస్ అయితే ఒకసారి వీడియోస్ రిఫర్ చేసి ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి స్టార్ట్ చేసి ఇది స్ట్రైట్ స్టిచ్ కాబట్టి మనకి స్ట్రైట్గా పడుతుంది మనం ఏం చేయాలి అంటే స్లోగా ఫ్రేమ్ని ముందుకి వెనక్కి విధంగా మూవ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో డిజైన్ కొంచెం లాంగ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఒక హాఫ్ వరకు స్టిచ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ కింద స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏ సో ఏమీ లేదండి మనం జస్ట్ డిజైన్ ఎంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నామో అంతవరకు కరెక్ట్గా పడేలాగా ఫ్రేమ్ని ముందుకి వెనక్కి మూవ్ చేసుకుంటే కుట్టుబడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం మెయిన్గా అసలు మనం గీసుకున్న మార్క్కి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి జాగ్రత్త పడాలి సో ఒక ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ కుట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద హాఫ్ కుట్టుకోవాలన్నమాట మొత్తం అంతా ఒకసారి కుట్టుకొచ్చండి కొంచెం లాంగ్ అవుతుందని చెప్పి ఈ విధంగా అయితే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా మనకి మనం మార్క్ చేసుకున్న షేప్ వచ్చేలాగా ఫ్రేమ్ని ముందుకి వెనక్కి మూవ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఎక్కడ కూడా మనకి గ్యాప్ లేకుండా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి చాలా త్వరగా అయిపోతుంది సో చూసారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సింపుల్గా మనం ఎక్కడైతే మార్క్ చేస్తున్నామో అంతవరకు కరెక్ట్గా మనకి ఫ్రేమ్ మూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ అండి అంతకు మించి ఏం లేదు మీరు కరెక్ట్గా మూవ్ చేయడం వస్తే మీకు మంచిగా అందంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకుంటే స్ట్రైట్ స్టిచ్ యూస్ చేసి సో టోటల్గా ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకోవాలండి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మీకు చాలా హెవీగా ఉంటుంది బ్లౌజ్ వచ్చేసి మీకు ఏ ఏ శారీ మీద కన్నా కూడా మ్యాచ్ అవుతుందండి సీ ఒక్క బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేస్తున్నారంటే చాలు మీకు ఏ శారీ మీద కన్నా చాలా బాగా మ్యాచ్ అవుతుంది సేమ్ డిజైన్ మనం మగ్గం వర్క్లో కూడా కుట్టుకోవచ్చు సో దా మగ్గం వర్క్ మీద మనకి దీంట్లో కొంచెం ఫాస్ట్గా అవుతుందండి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఒక కలర్ తీసుకుని అక్కడక్కడ మీరు స్టిచ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వేరే కలర్ మార్ మార్క్ చేసుకుని వేరే వేరే కలర్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో చూసారు కదండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మీరు గీసుకున్న మార్క్ మాత్రం క్రాస్ అవ్వకూడదండి మీకు డిజైన్ నీట్గా రాదు సో నీట్గా వస్తుంది చాలా నీట్గా సో జస్ట్ ఈ ఫ్రేమ్ని ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకుంటాం అనమాట అంతకు మించి ఏమీ లేదండి చాలా ఈజీ ఎవరైనా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం మీరు హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ కరెక్ట్గా ఇస్తే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు ఒక్కొక్క కలరు చేంజ్ చేసుకుంటూ అక్కడక్కడ పక్క పక్కనే సేమ్ కలర్ రాకుండా కొంచెం జాగ్రత్త పడుతూ మీరు కలర్ కాంబినేషన్ అది పక్క పక్కన చూసుకుంటూ అంటే ఒకే చోట డార్క్ కలర్స్ లైట్ కలర్స్ అలా రాకుండా మీరు కరెక్ట్గా చూసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుందండి సో చూస్తున్నారు కదా నేను ఏ విధంగా స్టిచ్ చేస్తున్నానో ఫస్ట్ అన్ని కూడా మీరు ఒక్కొక్క కలర్ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి సో చూసారు కదా ఇక్కడ మొత్తం అన్ని కలర్స్ స్టిచ్ చేసేసాను చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదండి చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి మీరు కనుక స్టిచ్ చేసుకున్నారు అంటే మీకు అన్ని శారీస్ మీదకి మీకు మ్యాచ్ అయిపోతుంది చాలా నీట్గా ఉంటుందండి సో నేను వచ్చేసి లాస్ట్ది స్టిచ్ చేస్తున్నాను సో శాంపుల్గా నేను ఈ డిజైన్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇదే విధంగా హ్యాండ్ మొత్తం అదేవిధంగా బ్యాక్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో నేను మీకు శాంపుల్గా కొంచెంగా స్టిచ్ చేసి చూపిస్తున్నానండి సో చూసారు కదా ఫస్ట్ హాఫ్ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవ
ఈ స్టిచ్లో ఇంకేం ఉండదు అనమాట సో ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి మధ్యలో ఎక్కడ మీకు క్లాత్ కనపడకుండా గ్యాప్ లేకుండా ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తే సరిపోతుంది మీరు కనుక నీట్గా స్టిచ్ చేసుకుంటే మీ దగ్గర ఒక మంచి హెవీ బ్లౌజ్ ఉంటుందండి సో చూసారు కదా మిషన్ మీద నేను మొత్తం అన్ని కలర్స్ కూడా ఆల్టర్నేటివ్గా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి స్టిచ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే మనం మధ్యలో చెప్పాను కదండి నీట్గా ఉండడానికి మనం ఏవైనా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అని సో కింద వచ్చేసి నేను ఈ గొట్టాలు కుట్టాను అదేవిధంగా మధ్యలో కూడా స్టిచ్ చేసింది అనమాట గోల్డ్ బీట్స్ అండి సో మీకు ఇవి హెవీ కుట్టుకోలేము మీకు కొంచెం ఇవి కుట్టలేము అనుకుంటే కంద మీరు వేరే ఏమైనా కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి మనం మిషన్ మీద స్టిచ్ చేయలేమండి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే నార్మల్ నీడిల్ యూస్ చేసి మామూలుగా మనం గొట్టాలు ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటామో అదేవిధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో మీకు ఇవి వద్దు అనుకుంటే ఇంకా సింపుల్గా అయిపోవాలి అనుకుంటే గోల్డ్ బాల్ చైన్ ఉంటుంది కదండి సో ఈ గోల్డ్ బాల్ చైన్ వచ్చేసి మీరు ఈ విధంగా గమ్ పెట్టుకుని ఈ విధంగా మీరు ఫస్ట్ అంటించేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్కడక్కడ ఒక టాకా పెట్టేసుకోవాలి సో మీరు ఇది కూడా యూస్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇది అంత షైనింగ్ ఉండదు అనమాట మీరు కనుక ఈ గొట్టాలు యూస్ చేస్తే మాత్రం మీకు చాలా హెవీగా చాలా రిచ్ బ్లౌజ్లో ఉంటుంది చాలా హెవీగా ఉంటుందండి బాగా షైన్ అవుతాయి అనమాట ఈ గొట్టాలు సో ఇవి అలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం సో నార్మల్ నీడిల్ యూస్ చేసి థ్రెడ్ ఎక్కించుకుని ఫస్ట్ కింద నుంచి తీసుకోండి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఒక్కొక్క గొట్టం కొట్టిన అవసరం లేదనమాట ఒక నాలుగు ఐదు ఒకసారి ఎక్కించేసుకోండి సూదులోకి సో నీడిల్లోకి ఈ విధంగా ఎక్కించేసుకుని కరెక్ట్గా ఎంత వరకు వస్తాయో అక్కడ కుట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో మీకు సింగిల్ సింగిల్గా ఒక్కొక్కటి కుట్టాలంటే మీకు టైం పడుతుందండి సో అందుకని చెప్పి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఒక మూడు నాలుగు ఐదు మీ నమ్మి ఇష్టం అనమాట ఎన్ని కావాలనుకుంటే అన్నీ ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మీకు రౌండ్ తిరిగినప్పుడు తక్కువ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో రౌండ్ తిరిగినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక మూడు అలా ఎక్కించుకోండి నార్మల్గా అవసరం లేనప్పుడు ఒక ఐదు వరకు ఎక్కించుకుని మీరు ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఈ విధంగా మీరు ఈ బీట్స్ అనేవి స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఈ విధంగా కొంచెం పక్కకు వస్తుందండి అప్పుడు ఏం లేదు సింపుల్గా మిడిల్లో నీడిల్తో ఈ విధంగా చిన్న టాకా పెట్టేసుకుంటే మీకు కరెక్ట్గా రౌండ్ అనేది తిరిగేస్తుంది సో ఇదే విధంగా మీరు మొత్తం అంతా కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో మేము ఇది స్టిచ్ చేసుకోలేము అనుకుంటే మీ ఇష్టం అండి మీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది అంటించుకుని స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మీరు మిషన్ మీదే మీకు కావాల్సినవి అంటే మీ జిగ్ జాగ్ స్టిచ్ యూస్ చేసి మిడిల్లోనే ఏ గోల్డ్ కలర్ థ్రెడ్తో కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా స్టిచ్ చేసుకోండి సో టోటల్గా అయితే అయిపోయిందండి సో మొత్తం కూడా మీరు హ్యాండ్ మొత్తం ఇదే విధంగా ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట మీకు చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుందండి మిషన్ మీద కాబట్టి ఇదే మీరు మగ్గం మీద ఇదే డిజైన్ కుట్టుకోవాలంటే మీకు చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట మేము ఆల్రెడీ మగ్గం మీద సేమ్ డిజైన్ స్టిచ్ చేసామండి ప్రీవియస్గా చూపించిన బ్లౌజ్ మేము మగ్గం మీద స్టిచ్ చేసింది మాకు చాలా ఎక్కువ టైం పట్టింది అదే మీరు మిషన్ మీద స్టిచ్ చేసుకుంటే మీకు బాగుంటుంది చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది సో ఇంచుమించుగా లుక్ మనకి దగ్గరగా మిషన్ వర్క్ లాగా ఉంటుంది మీకు హెవీగా అవసరం లేదనుకుంటే సింపుల్గా ఈ విధంగా త్రీ లైన్స్ హ్యాండ్కి బార్డర్ కుట్టుకోండి అదేవిధంగా బ్యాక్ కూడా కుట్టుకోండి సో టోటల్గా అయితే ఈరోజు మన వీడియో ఇదండి మిషన్ యూజ్ చేసి ఎంబ్రాయిడరీ ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మరిన్ని వీడియోస్ కోసం దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి Thank you friends thanks for watching my video